Hello dear students and viewers, welcome again to my online English class in my YouTube channel, You to Can Learn English. Ashokari Tamra Shakulay Bhalo Aachyo Bhong Shushto Aachyo, Toh Jathari Thi Aami Haachir Hoye Chhi, Basic English Grammar Report Aarakti Nautun Video Class Nye, Aar A Video Class Se Aami Basic English Grammar Air, Varf Series Air Jeb Shakul Varf Nye Aala Chuna Chol Chhe, Taar Aachkera Aala Chuna Aamra Pabu Non-Finite Varfs. Toh Ito Madhe Aamra, একদম ভার্বের বেসিক প্রকারভেদ থেকে শুরু করে তার ট্রানজিটিভ ভার্বের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো কি কি মানে বিস্তারিত যত প্রিন্সিপাল ভার্ব বা ফাইনাইট ভার্বের প্রকারভেদ প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো আশা করি তোমরা ভিডিও ক্লাসগুলো দেখেছো আর যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার যে ইউটিকান লার্ন ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখানে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে এই যে ইংলিশ গ্রামার বেসিক টু অ্যাডভান্স নামে যে প্লেলিস্টটি রয়েছে তার একটু ভিতরে গেলে তোমরা পাবে হচ্ছে টাইপস এন্ড ইউজেস অফ ভার্বস এখানে গেলে তাকে এখানে একদম টাইপস অফ ভার্বস বেসিক ভার্ব থেকে শুরু করে একদম প্রধান যে ভাগ রয়েছে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট সেখান থেকে আলোচনা শুরু করে টাইপস অফ ফাইনাইট ভার্ব অক্সারি ভার্বের ব্যবহার সহ প্রিন্সিপাল ভার্বের ব্যবহার ট্রানজিটিভ ইন ট্রানজিটিভ এবং ট্রানজিটিভ ভার্বের বিস্তারিত আলোচনা সহ অন্যান্য আরো বিভিন্ন ধরনের যে ভার্ব রয়েছে কোয়াসিভ ফ্যাসিভ লিঙ্কিং ভার্ব ফ্যাক্টরিভ ভার্ব ইনফ্লেক্সিভ ভার্ব রেসিপোকাল ভার্ব ইনকুবেটিভ ভার্ব ডাইনামিক ওর অ্যাকশন ভার্ব সাথে সাথে টেস্টেটিভ ভার্ব এমটি ভার্ব অথবা লাইট ভার্ব পজিটিভ ভার্ব এইভাবে মোটামুটি প্রিন্সিপাল ভার্বের বা ফাইনাইট ভার্বের যে সকল প্রকার ভেদ করা যায় বা গ্রামারে রয়েছে বেশ উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান প্রধান ভাগগুলো কিন্তু দেওয়া আছে তো আমি চেষ্টা করছি ভার্ব রিলেটেড যত টপিক রয়েছে সবগুলোকে আলাদা আলাদা ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে আর সবগুলো ভিডিও ক্লাস তোমরা এই টাইপস অ্যান্ড ইউজেস অফ ভার্বস এই প্লে লিস্টে ধারাবাহিকভাবে পেয়ে যাব তো যেহেতু আমরা ফাইনাইট ভার্বের প্রায় সবগুলো আলোচনা করে ফেলেছি তো আজ থেকে আমরা নন ফাইনাইট ভার্বের আলোচনাগুলো শুরু করব তো সেই হিসেবে আজকের আলোচনায় থাকবে নন ফাইনাইট ভার্বস কত প্রকার এবং কি কি কারণ ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা কিন্তু একদম প্রথম ভিডিও ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে তো দেখো এই ভিডিও ক্লাসে তোমরা যদি যাও তো দেখো এখানে আমি এই ভিডিও ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছি যে আসলে ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্বের ফিচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি কি তাই আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি দেখার পূর্বে আমি তোমাদেরকে একটু অনুরোধ করব যে ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্বের উপরে যে প্রথম যে ভিডিও ক্লাসটি রয়েছে সেটা তোমরা আগে দেখে নিবে তারপরে তোমরা এই ভিডিও ক্লাসটি দেখতে আসবে কারণ আমরা জানি ভার্বকে আমরা মেনলি দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব একটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব তো নন ফাইনাইট ভার্ব এবং ফাইনাইট ভার্ব এর মধ্যে পার্থক্য কি এবং কিভাবে আমি ধরবো আসলে কোনটা ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট সেগুলো আমি প্রথম ভিডিও ক্লাসে যেহেতু দিয়ে দিয়েছি তোমরা সেটা দেখে নিলেই তখন ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট এর মধ্যে পার্থক্য এবং ফাইনাইট বলতে আমরা কাকে বুঝবো নন ফাইনাইট ভার্ব বলতে আমরা কাকে বুঝবো সেটা তোমরা জেনে যাবে তারপর ওই ভিডিও ক্লাসটি দেখার পর তোমরা এখান থেকে এই ভিডিও ক্লাসটি এখন দেখা শুরু করবো তো আমি আশা করি তোমরা সকলে জানো যে নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার এটাকে একটু উপরে দিয়ে দিই তাহলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে যে রানটাকে আমি দ্বিতীয় অংশে দিই তো তিন প্রকারের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ দ্বিতীয়টা হচ্ছে জেরান্ড তারপরে হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট এই পার্টিসিপল আবার হচ্ছে তিন প্রকার হম এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তারপরটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল এবং তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল তো আমরা নন ফাইনাইট রূপে এই কয়টা ভার্বকে মেনলি পাবো যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে বলি তাহলে পার্টিসিপলকে যদি আমরা একসাথে ধরি যে এটা তিনটা আর এখানে হচ্ছে দুইটা টোটাল পাঁচটা তার ভিতরে আমরা জানি জিরান্ড এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের চেহারা কিন্তু আবার দেখতে একই তাই না সেই হিসাবে যদি আমরা বলি তাহলে নন ফাইনাইট ভার্বের রূপ হচ্ছে মোটামুটি চারটা একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ একটা হচ্ছে আইএনজি ফর্ম আর একটা হচ্ছে পাস পার্টিসিপল ফর্ম আর একটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল ফর্ম তবে পারফেক্ট পার্টিসিপল তো আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং আর হচ্ছে ভার্বের পাস পার্টিসিপল মিলেই আসলে যুক্ত হয় তাই এটা একটা পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হিসেবে আমরা ধরতে পারি তো অনেক অনেক বইয়ে আবার পার্টিসিপলকে দুই ভাবকে দেখিয়েছেন প্রেজেন্ট এবং পাস পার্টিসিপল কারণ পারফেক্ট পার্টিসিপলটা যেহেতু আলাদা কোনো ওয়ার্ড না বরং দুইটা অংশ নিয়ে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেটা হচ্ছে হ্যাভিং আর পাস পার্টিসিপল তার পরবর্তী ভারতের পাস পার্টিসিপল দুটো মিলে আসলে পরবর্তী পারফেক্ট পার্টিসিপল তাকে অ্যাড করা হচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের পার্টিসিপলের তিনটা প্রকার এখন এই ভিডিও 
আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল আলোচনায় যাব না আমি চেষ্টা করব ছোট ছোট ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে প্রত্যেকটা নন ফাইনাইট ভার্বকে আলাদা আলাদা ভাবে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে বিস্তারিত আলোচনা ওইগুলোতে করতে তো আজকে শুধু আমরা দেখব হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্বের গঠন এবং ব্যবহার মানে কিভাবে তারা গঠিত হয় এবং কিভাবে তাদেরকে সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয় তা চলো আমরা নিচের টেবিলে দেখে নিই উম দেখো প্রথমেই হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্বের নামগুলো যেভাবে আমি দেখালাম ইনফিনিটিভ জেন পার্টিসিপেল পার্টিসিপেল এর মধ্যে আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তেমন কিছুই না কি করতে হয় ভার্বের বেস ফর্ম প্রথমে ভার্বের বেস ফর্ম তাই তো আমরা দেখব ঠিক ভার্বের বেস ফর্ম এর পূর্বে আমরা কি করব পার্টিক্যাল টু যুক্ত করব এখানে যে টুটা সেটা কিন্তু প্রিপোজিশনাল টু নয় এটাকে বলে পার্টিক্যাল টু তাহলে আমরা এখানে যদি একটু দেখি তাহলে দেখো টু গো এইটু হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ মানে কোন একটা ভার্বের বেস ফর্ম এবং তার পূর্বে একটা টু এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এখন ইনফিনিটিভ কিন্তু দুই ধরনের হতে পারে তাতে এটাকে বলা হচ্ছে ফুল ইনফিনিটিভ আর একটা হতে পারে বেয়ার ইনফিনিটিভ যাকে আমরা বেস ফর্ম বলবো সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব তাহলে ফর্মেশনটা দেখলাম টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম আমি যদি এখানে উদাহরণটা একটু লিখি তাহলে হয়তো আমাদের জন্য আর একটু সুবিধা হবে যেমন খুবই সিম্পল একটা ভার্ব দিয়ে আমরা শুরু করি টু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যেমন সেন্টেন্স এ নাউন অ্যাজিকটিভ এবং অ্যাডভার্ভের কাজ করে তাহলে ইনফিনিটিভ সেন্টেন্স এ কিসের কাজ করতে পারে নাউন দ্বিতীয়ত হচ্ছে অ্যাজিকটিভ তৃতীয়ত হচ্ছে मडिफाई कर विशेष पोस्ट मडिफाई कर मान नाउन पर बस एडभार्व उदाहरण देखिए जमन प्रथम आई वन टू गो टू गो हम अबजेक्ट अर्थात नाउन एक अवस्थान अत टू गो हमने नाउन हिसाब से बस आई वन टू गो सबजेक्ट प्लस मनो ट्रांजिटिव प्लस अबजेक्ट अत टू गो हम अबजेक्ट और जेहतु अबजेक्ट हम नाउन एक जैगा अत टू गो एखे नाउन हिसाब से क्या कर एक भाव हियर इज अ बुक हलो एक बी টু রিড তা বইটা কি করবো আমরা বইটা আসলে পড়বো তাই না তাহলে একটা বই দেয়া দেওয়া হলো মনে করো তোমাকে বলা হলো এই বইটা তুমি পড়ো তাহলে বইটা কিসের জন্য কোন উদ্দেশ্যে তাহলে যদি কোনো নাউনের মডিফেয়ার হয় তাহলে তাকে আমরা অ্যাজেক্টি বলি অর্থাৎ এই বুকের যেহেতু পোস্ট মডিফাই হিসাবে কাজ করছে টু রিড অতএব টু রিড হচ্ছে এখানে অ্যাজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে হি ওয়েন টু লাই সে ঘুমাতে গিয়েছিল তাহলে এখানে ভার্বকে মডিফাই করছে তাই না সে কেন গিয়েছিল তাহলে হি ওয়েন্ট তাই তো কোথায় গিয়েছিল বা কেন গিয়েছিল কখন গিয়েছিল এরকম ভাবে সময় উদ্দেশ্য স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করলে ভার্বের তাকে আমরা বলতে সুতরাং এখানে টু লাই এখানে কিন্তু ওয়েন্ট ভার্বের পারপাস হিসাবে কাজ করছে যে সে কেন গিয়েছিল সে শুইতে গিয়েছিল বা ঘুমাতে গিয়েছিল তাই না তা এরকম অর্থে আমরা টু লাইকে কিন্তু অ্যাডভার্ভ হিসেবে পাচ্ছি অথবা এখানে আমরা ইনফিনিটিভ পেলাম কি কি নাউন অ্যাজিকটিভ এবং অ্যাডভার্ভ मतलब व्यवहार कर আমরা 
আমরা জানি সাবজেক্ট হচ্ছে নাউনের অবস্থান তাই না তাহলে কি হচ্ছে রিডিং তাহলে এই যে এখানে রিডিং ইজ মাই ফেভারিট হবে তাহলে ইজ হচ্ছে আমাদের ভার্ব তাহলে ভার্বের যে সাবজেক্ট সে হচ্ছে এখানে রিডিং তাহলে রিডিং যেহেতু এখানে সাবজেক্টে বসে আছে আমরা তাকে নাউন বলছি আমাদের ভার্বের সাথে আইনযুক্ত হয়ে যদি কোনো ওয়ার্ড নাউনের কাজ করে তাকে আমরা জিরান বলি একইভাবে দেখো প্রিপোজিশনের পরে আমরা জানি প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো ভার বসে সেটাও কিন্তু আমাদের নাউনের জায়গাতেই বসে তাই না কারণ প্রিপোজিশনের পরে কিন্তু আমরা নাউন বসাই তো সেই হিসাবে এখানে রিডিং হচ্ছে আমাদের একটি চিরান্ড আরো তিনটা জায়গা রয়েছে আমরা জানি নাউনের অবস্থান যেহেতু পাঁচটি সাবজেক্টে অবজেক্টে প্রিপোজিশনাল অবজেক্টে তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্টে এবং প্রিপোজিশনাল অবজেক্টে পেয়েছি এছাড়াও আমাদের রয়েছে অ্যাপোজিশন কমপ্লিমেন্ট এই সকল জায়গাতেও কিন্তু জিরান্ড বসে তো সেগুলো নিয়ে পরের ভিডিও ক্লাস আলোচনা করব যেটাতে আমরা শুধু জিরান্ড নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে এরপর আমরা চলে আসি পার্টিসিপেন্টস তাহলে পার্টিসিপেন্টস কে তো আমরা তিন ভাবে পেয়েছি এখন আমরা তাহলে প্রথমে ফরমেশনটা দেখে নিই দেখো ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইনজি দেখো জিরান্ড এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আমি পাশাপাশি আলোচনা করেছি এই সাথে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে ভার্বের সাথে আইনজি কিন্তু ইংরেজিতে দুটা ফর্ম থাকে একটা হচ্ছে জিরান্ড ফর্ম আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তার মানে এই রিডিং টাকেই যদি আমি এখন এই জায়গায় বসাই তাহলে সে হয়ে যাবে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এখন সেন্টেন্স এর ব্যবহার করার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে এই রিডিংটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল নাকি আসলে জিরান সেটা সেন্টেন্স এর ব্যবহার করার পরে কারণ তাকে দিয়ে আমরা কি কাজ করাবো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তাই না কারণ আমরা জিরান্ড এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি তাকে আমরা নাউনের কাজ করাচ্ছি বা নাউনের অবস্থানে বসাচ্ছি তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কিসের কাজ করে দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল সেন্টেন্স এ কিসের কাজ করে ভার্ব অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ভ এর কাজ করে তাহলে একই সাথে সে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হিসাবে কিন্তু বসতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কন্টিনিউস টেন্স হ্যাঁ কন্টিনিউস টেন্স এ সে কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ভ হিসেবে বসতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সে কোনো নাউনের পোস্ট মডিফায়ার বা প্রি মডিফায়ার হতে পারে আর একটা হচ্ছে ভার্বের প্রি অথবা পোস্ট মডিফায়ার হতে পারে ঠিক আছে কেমন দেখো প্রথমে আমরা দেখাই যে ভার্ভ হিসাবে যেমন দ্য ডগ ইজ বার্কিং তাহলে এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এর ক্ষেত্রে বসেছে না তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এর সাথে আমরা বা পাস কন্টিনিউস হোক বা পারফেক্ট কন্টিনিউস হোক বা ফিউচার কন্টিনিউস হোক যেটাই হোক না কেন বিভার্পের পরে ভার্ভের সাথে আইনজি যুক্ত করে যে আমরা টেন্সটা গঠন করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভার্ভের সাথে আইনজি ফর্মটা হচ্ছে প্রেজেন্ট প্রেসিপল তাহলে প্রেজেন্ট প্রেসিপল কিন্তু এই জায়গাতে কাজ করে মেনলি যদি সিঙ্গেল ধরা হয় যেটা কি আসলে কোন পার্সন স্পিস এর কাজ করছে তখন আমরা তাকে অ্যাজেকটিভ বলবো কিন্তু ভার্ভ হতে হলে কি হবে এই পুরোটা মিলে আসলে ভার্ভের কাজ করাবো আমরা ভার্ভ ফ্রেন্স হবে তাই না তারপর হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ হতে হলে কি করতে হবে কোনো নাউন এর প্রি অথবা পোস্ট মডিফায়ার হতে হবে এখানে আমরা প্রি মডিফায়ার হিসেবে দেখা দেখো আর ডগ একটি ডগ সেলডম বাইটস খুব কম কামড়াই কোন কুকুর কম কামড়াই আমরা সেটা তো আগে জেনেছি তাই না যে আমরা জানি যে যে কুকুর বেশি বেশি ঘেউ ঘেউ করে সে একটু কম কামড়াই মানে তার মানে এটা একটা প্রোভার্বিয়াল সেন্টেন্স কিন্তু তাই না তাহলে এই যে বার্কিংটা বসেছে এই বার্কিংটা বসে কিন্তু আমাদের এই ডগকে বোঝাচ্ছে কোন জাতীয় ডগকে যে ডগটা বা যে কুকুরটা একটু বেশি ঘেউ ঘেউ করে তাহলে হচ্ছে বার্কিং এখানে কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং সে হচ্ছে নাউনের প্রি মডিফেয়ার সুতরাং এটা এখানে অ্যাজেকটিভ হিসাবে বসেছে অন্যদিকে দ্য ডগ কেম টু মি কুকুরটা আমার কাছে আসলো কিভাবে আসলো দেখো এখন কিভাবে আসলো তাহলে কিভাবে আসলো আসলো ধরনটা কেমন হলো কি করতে করতে আসলো কুকুরটা বার্কিং লাউডলি তাই তো উচ্চ স্বরে চিৎকার করতে করতে ঘেউ ঘেউ করতে করতে আমার কাছে আসলো তাহলে একটা ধরন বোঝাচ্ছে আসার তাহলে এটা ভার্ভ কে মডিফাই করছে অথবা এটা কিন্তু নাউন কে মডিফাই করছে না তাই না এটা ভার্ভ কে মডিফাই করছে যেহেতু সে ভার্ভ কে মডিফাই করেছে অথবা একে আমরা বলবো কি এক ভার্ভ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ভার্ভ অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ভের কাজ করে সেন্টেন্স এরপর আমরা চলে আসি পাস পার্টিসিপল তবে বিস্তারিত আলোচনা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নিয়ে যে ভিডিও ক্লাস আলোচনা করবো সেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো যে কখন আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আসলে ইউজ করবো কখন পাস পার্টিসিপল ইউজ করবে তো এদের ভিতরে কম্পারেটিভ বেশ কিছু ভিডিও ক্লাস আমি করবো বলে প্রত্যাশা করছি তো তোমরা অবশ্যই ভিডিও ক্লাস গুলো দেখবে এবার আসে হচ্ছে ভার্ভের পাস পার্টিসিপল দেখো ইনফিনিটিভের চেহারা আমরা বুঝেছি টু প্লাস ভার্ভের বেস ফর্ম জিরান্ডের চেহারা বুঝলাম ভার্ভের সাথে আইনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের চেহারাও বুঝলাম ভার্ভের সাথে আইএনজি কিন্তু ভার্ভের যে পাস পার্টিসিপল ফর্মটা হয় এর কিন্তু অনেকগুলো ফর্ম রয়েছে আর এ কারণে জাস্ট আমি এখানে বলছি ভি থ্রি অর্থাৎ ভার্ভের পাস পার্টিসিপল নামে পরিচিত ভি
কারণ এটা এখানেই কিন্তু নির্ভর করছে যে একটা ভার্বের পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কেমন হবে জাস্ট আমরা কোনোটা জানি ইডি যুক্ত করে হয় কোনোটা জাস্ট চেহারার কোনো পরিবর্তনই হয় না একই রূপে তারা প্রেসিডেন্ট পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপাল রূপে বসতে পারে আবার কিছু ভার্ব আছে যার ভিতরে ভয়াল পরিবর্তন করতে হয় তো সেই হিসাবে যেহেতু পাস্ট পার্টিসিপালের চেহারা গুলো ভিন্ন ভিন্ন তাই আমি এখানে জাস্ট লিখেছি ভার্ব থ্রি তাহলে অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটা তোমরা দেখে নিবে এখানে এখন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল কি হিসাবে কাজ করে এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ভার্ব এবং অ্যাজিকটিভ এর কাজ করে খেয়াল করো নন ফাইনাল ভার্ব গুলো কিসের কাজ কখন করছে তাই না তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কিন্তু তিনটার কাজ করেছে ভার্ব অ্যাজিকটিভ এবং অ্যাডভার্ব কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপাল কিসের কাজ করছে ভার্ব এবং অ্যাজিকটিভ সে কখন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে যখন সে পারফেক্ট টেন্সে অথবা ভয়েজে প্যাসিভ ভয়েজে হম পারফেক্ট টেন্সে বা প্যাসিভ ভয়েজে পাস্ট পার্টিসিপাল রূপে বসছে তখন তাকে কিন্তু আমরা ভার্ব ফ্রেজ এর মধ্যে ফেলছি তাই না যে হি হ্যাজ ড্যামেজ দা ফার্নিচার তাহলে সে ড্যামেজ করেছে ফার্নিচার গুলো তাহলে একটা ভার্বের অংশ কিন্তু আমরা যেহেতু নাউনের ক্ষেত্রে বসাচ্ছি যখন তখন আমরা অ্যাজেক্টিভ ক্ষেত্রে বলবো যেমন বলছি উই শুড রিপেয়ার দা ড্যামেজ ফার্নিচার তাহলে সে ফার্নিচারটা ড্যামেজ করেছে আর ওই ড্যামেজ ফার্নিচারটা আমাদের রিপেয়ার করা উচিত তাহলে কোন ফার্নিচার ড্যামেজ ফার্নিচার দেখো দি হচ্ছে আমাদের রিটার্মিনার ড্যামেজ হচ্ছে পাস পার্টিসিপল যেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর ফার্নিচার হচ্ছে আমাদের হেডওয়ার্ড বা নাউন সেই হিসাবে ড্যামেজ কিন্তু এখানে কিসের কাজ করেছে অ্যাজেক্টিভ এর কাজ করছে অথবা পাস পার্টিসিপল ভার্ব এবং অ্যাজেক্টিভ এর কাজ করতে পারে এরপর আসি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল আগেই বলেছি পারফেক্ট পার্টিসিপল বলে ইন্ডিভিজুয়াল কোন সিঙ্গেল ওয়ার্ডের চেহারা নেই এ হচ্ছে দুইটা ওয়ার্ডের সমন্বয় একটা হচ্ছে কি হ্যাভিং আরেকটি হচ্ছে কি ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম তার মানে এই যে পাস পার্টিসিপল পড়ে আসলাম ভার্ব থ্রি এই পাস পার্টিসিপল ফর্ম তারপর যদি হ্যাভিং থাকে তাহলে যে গঠনটি হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পাস পার্টিসিপল ফর্ম ঠিক আছে না এখানে কি হিসাবে ব্যবহার হয় সেন্টেন্সে সেন্টেন্সে অ্যাডভার্ভ হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেটা দ্বারা আমরা যে ভার্ব থাকে সে ভার্বের টাইম নির্দেশ করতে পারে বা উপায়ও নির্দেশ করতে পারে যে হাও কিভাবে কাজটা হয়েছে বা কখন হয়েছে এরকম যেমন হ্যাভিং ফিনিশ দা ওয়ার্ক হি টুক রেস্ট তাহলে কাজটা শেষ করার পর সে রেস্ট নিয়েছিল তাহলে হি টুক রেস্ট সে রেস্ট নিয়েছিল কখন নিয়েছিল কাজটা শেষ করার পরে তাই না এরকমটা হতে পারে তাহলে আমরা এই যে দেখলাম নন ফাইনাল ভার্বের বিশেষ করে চারটা চেহারা তাই না যদি আমরা এখানে পেয়েছি মোট পাঁচটা নাম পার্টিসিপালের ভিতরে তিনটা আর ইনফিটিভ এবং জিরানের মধ্যে দুইটা তাহলে এই পাঁচটার ব্যাপার আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে এখানে গঠন তারপরে ফাংশন তারপরে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি তাহলে আমরা যদি একটু রিভিউ করে নিই তাহলে ফরমেশন হচ্ছে ইনফিটিভ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম জিরান হচ্ছে ভার্বসিত আইএনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ভার্বসিত আইএনজি পাস পার্টিসিপালের তো বিচিত্র চেহারা রয়েছে আর পারফেক্ট পার্টিসিপাল হ্যাভিং প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফাংশন হিসাবে যদি বলতেই হয় তাহলে ইনফিনিটিভ কিসের কাজ করছে নাউন অ্যাজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব জিরান শুধু নাউনের কাজ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ভার্ভ অ্যাজিকটিভ এবং অ্যাডভার্ভ চিন্তা করেন ইনফিনিটিভ কাজ করছে কার নাউন অ্যাজিকটিভ এবং অ্যাডভার্ভ কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কাজ করছে কার ভার্ভ অ্যাজিকটিভ এবং তার মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ভার্ভের কাজও করছে অ্যাজিকটিভ অ্যাডভার্ভের কাজও করছে পাস্ট পার্টিসিপাল শুধু ভার্ভ এবং অ্যাজিকটিভ এর কাজ করে তো ডিস্টেন্স এই হচ্ছে আমাদের আজকের মতো আলোচনা নন ফাইনাল ভার্ভ নিয়ে তো এখানে যেহেতু আলাদা আলাদা পাঁচটি নাম রয়েছে আমি এই পাঁচটি নাম নিয়েই আলাদা আলাদা করে তোমাদের সামনে টোটাল পাঁচটি ভিডিও ক্লাস উপস্থাপন করব এবং সেখানে বিচিত্র ধরনের ব্যবহার দেখাবো এবং যতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া যায় তোমাদের বিষয়গুলোতে বোধগম্য করার জন্য আমি চেষ্টা করব ততগুলো এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য তো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও ক্লাসগুলোতে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো শেষ করছি তবে এই ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে আবারও রিকোয়েস্ট করছি যদি এই ভিডিও ক্লাস তোমাদের ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর তুমি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্টে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই